మరి పార్లమెంట్ లా తినవా పార్లమెంట్ లా పాందినం కొడుక పానాలు తింటాం స్పీకర్ కార్ రెడీ చేయబోబే మన పెళ్లి విషయం అయ్యగారితో కార్ లో వెళ్ళి చెప్తాను అయ్యగారు రెడీ అయినట్టున్నారు త్వరగా వచ్చేస్తాను పోయినం చేసి పెట్టి ఏం రా ఇంత లేటు కొత్త పని మనిషికి అన్ని విషయాలు చెప్పొస్తున్నానండి దిగిన ఇంకా ఫోన్ కొడతా నుంచి కూడా మస్తుగున్నావు ఎవరు నువ్వు బాబ్జీ మరదండి నువ్వెప్పుడూ బాబ్జీతో కాన్ రాలేదే మా దేవురి కాదండి మా అమ్మ నాన్న నేను లగ్నాలు పెట్టుకోవడానికి ఊరొచ్చా ఓహో బాబ్జీ గాంతో నీ పెళ్ళన్నమాట అవునండి మీ వంట మంచి మానేసింది కదా మీతో చెప్పి పని కుదురుస్తాన్ రా అని మా బావ చెప్తే వచ్చాను కాఫీ కలపమంటారా మరేం తీసుకుంటారు నేనేం అడిగితే అది ఇస్తావా ఒంటి మీద వస్త్రం లేదు మట్టిలో కలిసిపోయేటప్పుడు ఈ నిజం తెలిసి పాపిష్టి జన్మ నిత్యం కాబట్టి కక్కుర్తి కొందరికి డబ్బు కక్కుర్తి కొందరికి పదవి కక్కుర్తి ఫైనల్ గా మానవుడికి వెంకట్రమణ ఈ సంగతి మనుషులందరికీ తెలిసిన డబ్బు సంపాదించడానికి నలజ్జాహై నసిగ్గు హై నలజ్జాహై నసిగ్గు హై ఎందుకు రా కొన్ని మాటలే రిపీట్ చేస్తున్నావు జీవం అంతా ఈ మాటల్లోనే ఉంది జూనియర్ అందుకే నెమరేసుకుని జీర్ణం చేసుకుంటున్నాను స్కూల్లో సీనియర్ కదా అని చని విచ్చ సంకెక్కు మోస్త తలకెక్కేవనుకోస్తావును అక్కేదిరా స్కూల్ కెళ్ళింది ఓ ట్రైన్ లో ఎవరైనా వచ్చారా ఎంపీ నర్సింగ్ అంటా కూతున్నాడు ఎంపీ నర్సింగ్ ఒరే సన్నాసి అది పెద్ద సౌండ్ పార్టీరా పద 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 నమస్తే నర్సింగ్ అన్న ఎవరు ఇలా వచ్చారు ఏముంది మొన్ననేగా ఎంపీ అయ్యాడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా గా మాట్లాడుతుంటాడు స్కూల్ లో నా సీనియర్ 
ఇగో తాంబూలం పెట్టిస్తున్నారు రెండు లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఏమిటి కేసు నా కొడుకు ఒక పోరి మీద మోజుబడి రేపు చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ లే బీపీ పెరిగి మద్దతు చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు అది ఫస్ట్ టైం జస్టిస్ మిస్టర్ శివాజీ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రికార్డ్ అయింది ముద్దాయిన మీరు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయండి ఏమిటి కేసు గెలిపించమని దేవుడు ప్రార్థిస్తున్నారా లేదు మిస్టర్ జస్టిస్ లాయర్ గా నన్నెందుకు పుట్టించావురా భగవంతుడు అని ఘోషిస్తున్నారు అంత కష్టం ఏమొచ్చిందయ్యా నీకు ఏం చేయమంటారు మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి స్థానంలో సాక్షిని సాక్షి స్థానంలో ముద్దాయిని చూసి తమిళనాడు మా సోదర లాయర్స్ లా నేను నల్లకోట చించి నిరసన ప్రకటిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఆ ధర్మదేవత శపిస్తుందని భయపడి విరమించుకుంటున్నాను కేసు కంటే ఉపఘాతం ఎక్కువ చెప్తున్నారు దైవ ప్రార్థంలోని అంతరార్థం హత్య శ్రీనాథ్ చెయ్యలేదు బాబ్జీ చేశాడన ఎస్ మిస్టర్ జస్టిస్ అవద్దు నాకేమి తెలియదు నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో పెద్ద గారిని దింపొచ్చేసరికి నా మళ్ళీ చిన్నయ్య గారు మానభంగా చేసి హత్య చేశారు సార్ హలో డ్రైవర్ సార్ స్లో అందుకనే ఒంట్లో బాగుండలేదని చెప్పి ఎంపీ గారిని ఎయిర్పోర్ట్ కి తీసుకెళ్లడానికి పండుగ పంపించి మళ్ళీ మీద అది కావేశావు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తమరే చెబుతారా లేక వారితో చెప్పించారా నువ్వు చెప్పలేవు శ్రీనాథ్ నువ్వు చెప్పు మళ్ళీ నేను మొదటి చూపులోనే ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నా నీ నాయనతో మన పెళ్లి విషయం మాట్లాడతానన్న మాట్లాడవా మా నాయన వద్దంటడేమోనని భయం ఉంది నేను ఒక ఐడియా చెప్పనా ఏందది పెళ్లి కాకుండానే మన ఇద్దరం సంసారం చేద్దామా ఏం ఐడియా చెప్పిను గా తర్వాత నీ కడుపోయిందని నాటకం ఆడతాం పార్లమెంట్ లో మా నాయన పరువు పోతుందని మన పెళ్లి చేస్తాడు మీరు చెప్పదలుచుకున్నది బోన్ లోకి వచ్చి చెప్పండి నమస్కారం అమ్మా నిరుపేద లక్ష్మిలాగా కలకల్లాడిపోతోంది మొహం ఇతను నీకేమవుతాడు నా కొడుకయ్యా ఓ తమరి భర్త గారు ఎక్కడున్నారు మొహాన ఇంత బొట్టుంది మెడలో తాడి బొట్టుంది అడగకూడని ప్రశ్న అడిగినట్లు ఫేస్ అలా పెట్టే వింటమ్మా కోర్టులో నమోనో హై నసిగ్గు హై రెండు కుదరవు హై చెప్పమ్మా లేరు పోయారా మిస్టర్ శివాజీ ఆమె భర్త ఆమెను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు మిస్టర్ జస్టిస్ డిఎస్పీ గారి దగ్గర ఇప్పుడు కంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్లుంది వారిని బోల్లోకి ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నా గ్రాంటెడ్ ఆమె భర్త ఏమయ్యారు వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు ఈ వార్త మీకేలా తెలుసు అతను మా దగ్గర డ్రైవరు అతను వేరే అమ్మాయి మోజులో పడి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోతే రాములమ్మ బిడ్డతో పాటు మా ఇంట్లోనే వంట మనిషిగా ఉండిపోయింది అసలు మిమ్మల్ని ఆవిడ్ని అనుమానించి అతడు వెళ్లిపోలేదు కదా మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ మైండ్ జీవర్ లాంగ్వేజ్ మిస్టర్ డిఎస్పీ ఆమెతో మీకు సంబంధం ఉందా అని అడగలేదు అనుమానించి వెళ్లిపోలేదు కదా అన్నాను ఇందులో భూతు లేదు తాను భూతి ఉంది కాబట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వంట మనిషిగా ఇంటి మనిషిగా ఐ అబ్జెక్ట్ చేసి పోనీ ఇంటిలో పనిచేసే మనిషిగా ఉంచుకున్నా ఉంచుకోవడం ఏమిటి పోనీ పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోవడం ఏమిటి ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పండి అపాయం చేసుకున్నాను తెలుగులో చెప్పండి ఉద్యోగం ఇచ్చాను ఆ తర్వాత చదివించారు చదివించాను డ్రైవింగ్ నేర్పించాను లైసెన్స్ ఇప్పించాను ఐ డిడ్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ సింపతి అదే సింపతితో కేసు నుంచి తొలగించారు జస్టిస్ తననే నమ్ముకున్న రాములమ్మ కన్నీరు తొడవడం కోసం హత్య చేసిన బాబ్జీని వదిలేసి శ్రీనాథ్ ని అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయం కనుక ముద్దాయి శ్రీనాథ్ ని నిర్దోషిగా పేర్కొంటూ తననే నమ్ముకున్న అమ్మాయి మరొకరితో కలిసి చూడకూడని పరిస్థితుల్లో కనిపించేసరికి ఆవేశానికి లోనై మళ్ళీ చంపిన బాబ్జీకి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా కొత్త వారిని కోరుతున్నారు డిఫెన్స్ వారి వాదన ప్రకారం జరిగింది మానభంగం కాదని హతురాలి ఇష్టంతోనే వారిద్దరూ ఒకటయ్యారని న్యాయస్థానం నమ్ముతోంది లభించిన సాక్ష్యాధారాల ప్రకారం ఆవేశంతో బాబ్జీ అయ్యి హత్య చేశాడని నమ్మి ఐపీసీ మూడు వందల నాలుగు సెక్షన్ ప్రకారం అతనికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది జూనియర్ ఎన్నో కేసులు అన్యాయంగా గెలిచింత డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు కదా నువ్వు ఈ పాపానికి పరిహారంగా తప్పకుండా నరకానికి వెళ్తావు తెలుసా రే సంపాదించుకున్న పుణ్యం కూడా మనిషిని ఒక్కొక్కసారి అదుపులేదురా నమ్మటం లేదు కదా ఓ చిన్న స్టోరీ చెప్పనా 
సర్వవేదాలు చదివిన ఓ పండితుడు ఓ రోజు నదిలో పడవ ప్రయాణం చేస్తూ పడవ నడిపే వాడిని అల్పుడుగా భావించి నువ్వు వేదాలు చదివేవట్రా అన్నాడట చదవలేదు స్వామి అన్నాడట నీ పావు జీవితం వ్యర్థమైనట్లేని మందలిస్తూ కనీసం భారత భాగవత రామాయణం చదివేవట్రా అన్నాడు అది చదవలేదు స్వామి అన్నాడు ఓరి అప్పు పచ్చి నీ సగం జీవితం వ్యర్థమైంది అన్నాడు అంతలో నీటి ప్రవాహం పెరిగి ఆ తాగిడికి ఆ పడవ అటు ఇటు ఊగుతూ పరమాదం ఊహించిన పడవవాడు వేదాలు చదివిన స్వామే తమరికి ఈతొచ్చా అన్నాట నాకు రాదు అన్నాడు పండితుడు అయితే తమరి పూర్తి జీవితం వ్యర్థమైందని పడవవాడు నీటిలోకి దూకి అవతలి గట్టుకు ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏదో పొరపాటున ఒక మాట అన్నందుకు కారులో తిప్పుతూ ఇన్ని దెబ్బలు కొట్టాల మహాప్రభు చాలా మందికి తెలియదు కానీ పెట్టాపురం డబ్బు దీయకుండా అనుభవించే కాలక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయరా రోజు ఇలాంటివి తగిలితే నబోరు హై న ఖర్చు హై నేను టెన్నిస్ పీరియడ్ కదబ్బా ఎవరు ఎక్కడ టెన్నిస్ ఆడుతున్నా నా కళ్ళు జిగిల్ జిగిల్ మరి ఆగిపోతా నిజంగా నువ్వు టెన్నిస్ చూస్తున్నావా మాయా వీడి మీద ఒట్టు నువ్వేంటమ్మా ఇటు వచ్చా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని చూసి వచ్చా ఈ రోజు మన ఇంట్లో బొమ్మలు కొలు ఈ బొమ్మలు కొలు పడి మర్చిపోకు తొందరగా రా తప్పద్దు పాప బొమ్మలు కొలు అంటే నువ్వు అందాల పోటీ తీసుకొచ్చాడు విఠాపురం అందాల పోటీలో నేను జడ్జి నన్న సంగతి మర్చిపోయావా అది ఎట్లా మర్చిపోతా డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేసావు కదా రే ఇప్పుడు నేను మిస్ ఆంధ్రగా సెలెక్ట్ చేయబోతున్న పాప దగ్గరికి నువ్వు రాయబారానికి వెళ్ళాలి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడే ఆయన ఇప్పుడు జరగబోయే అందాల పోటీకి చీఫ్ జడ్జ్ మీరు కొంచెం కోపరేట్ చేస్తే మిమ్మల్ని మిస్ ఆంధ్రగా సెలెక్ట్ చేస్తాడు కోపరేషన్ అంటే ఏం లేదు మేడం ఆయన అందమైన ఆడపిల్లలు చూస్తే వస్తావా అని అడుగుతాడు మీరు వస్తాను అన్నారనుకోండి అందాల పోటీకి వచ్చాను కదా అని ఆ టైప్ మనిషిని అనుకుంటున్నారా గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ అన్నదే నీ ఆఖరి మాట అయితే నువ్వు మిస్ ఆంధ్ర అయ్యి దాని నుంచి మిస్ ఇండియా అయ్యి ఎయిర్ ఇండియాలో మిస్ యూనివర్స్ కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళాలనుకున్న నీ కళలు తీరవు అసలు నిన్ను కాంపిటీషన్ లో పాల్గొనకుండా చేస్తాను ఇంపాసిబుల్ ఆల్రెడీ నేను ఫైనల్స్ వచ్చాను ఈ పిల్లకు నదారి నీకేమని చెప్పాను రా అక్క ఇంటి దగ్గర దసరా కొలువు పెట్టి ఫ్రెండ్స్ ని పిలుస్తుంది సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళాలని నీకు చెప్పానా లేదా చెప్పానా లేదా చెప్పాను చెప్పాను మరి అదే తిడితేనేమో స్కూల్లో సీనియర్ అని అంటావు ఇప్పుడు చూడు అక్క ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అక్క మూడు పాడు అయిపోయింది ఇదిగో పది గుంజులుది దీనికంటే బెటర్ అయినా చెప్పరా నన్ను దీమంటావా నువ్వు నేను గుంజులు తీసుకు కూర్చుంటే ప్రయోజనే ఉంది వెంటనే వెళ్ళి అక్క ఫ్రెండ్స్ ని ఒక అరగంటలు ఎక్కించుకొచ్చావు అనుకో అక్క హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇది మా మామయ్య ఇది మా అత్తయ్య ఇద్దరికి పెళ్ళైపోయింది అక్షింతలు వేయండి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ దసరా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ అత్త బాగుంది గుడ్ సెలెక్షన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాయ కూర్చు తల్లి చూడమ్మా నీ కళల్లో కోపాన్ని కన్యలను నేను చూడలేనమ్మా నువ్వు ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండాలి హే లక్ష్మి నీ కొడుకు ఎక్కడ జాగింగ్ వెళ్ళాడు జాగింగ్ వెళ్ళాడంటయ్యా ప్రపంచంలో మీకు మీ కూతురికి తప్ప ఇంకెవరికి తెల్లారదు పాపం వాడు ఐదింటికే వెళ్ళాడు గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ నీ మొహానికి ఏ ఉద్యోగం రావట్లేదు కనీసం జాగింగ్ కెళ్తేనన్నా జవాన్ ఉద్యోగం వస్తానుకుంటే ఏంటన్నా చేసేది యూజ్ లేస్ ఫెలో ఈ రోజు సుప్రభాతం వినకుండా నేను రోజు గడుస్తుందే బాడుకున్నా నా కర్మ ఇంతే కుక్క గారు పదండి పోదాం వాకింగ్ కి 
అమ్మా ఎక్కడ ఇంకా లేవలేదు నా కూతురు సైకిల్ మీద బాగా నిద్రపోతుంది ఒప్పుకున్నాం బాబు ఈ ఇంట్లో పనికి మాలిన వాళ్ళు నేను నా కొడుకు మీరు మీ కూతురు ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ గోల్డ్ తిరుకుండల వాడా వెంకటరమణ గోవింద నారాయణ పద్మనాభ జరిగిన వైకుంఠవాస ఆపద్మాంధవాక్షిక గోవింద గోవింద స్వామి సరిగ్గా లెక్కెట్టుకో తెలా పాపం తలా పిడికిడు అన్నారు ఈ కేసులో పాపం అనేది పుణ్యం నాది కోర్టులో అబద్ధం చెప్పే మా మాయ నీకు మాత్రమే నిజం చెప్తాడు మా మాయకి నా చేతుల మీదుగా బొమ్మలు పెళ్లి చేశాను నిజం పెళ్లి చేసే బాధ్యత నీదే నువ్వు బిజీగా ఉంటే మంచి అమ్మాయి నాకు చూపించు నేను చేస్తాను చూపించమని నోటు తడితే వినపడదమ్మా గంట కొట్టి అడగాలి కాలింగ్ బిల్ కొడితే మనం తలుపులు తెచ్చినట్టే ఇక్కడ గంట కొడితే అక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి వైకుంఠంలో డోర్స్ కొట్టమ్మా కొట్ట కొట్ట జూనియర్ ఉండీలో డబ్బులు వేసి ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నీ క్లోజ్ చేసావు ఇక నుంచి ఫ్రెష్ గా తాజాగా నీ ఇష్టం పాపాలు చేసుకోవచ్చు కానీ నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను రా గురువు కనిపించగానే చెంగు మరి కంటి చేస్తా అనుకున్నావా అంటే నాకు నా కెరెక్టర్ అయ్యి నా డిసిప్లిన్ అయ్యా ఏంటి సార్ ఇది మీరు సిటీలో బిజెస్ట్ లాయర్ ఇంటి దగ్గర లైన్ లో పావురాళ్ళు దేనికి చిహ్నం మాస్టారు లవ్ మెసేజ్ మోసుకెళ్తానికి తప్పు మాస్టారు అవి శాంతికి చిహ్నాలు వాటిని మనం ప్రేమించాలి గౌరవించాలి వీరెవరు మగ జీవుల పట్ల నాలాగే ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు మీ పేరు మేడం ఈ పావురాల మై చాలా బాగుందిరా వెళ్ళ బుద్ధి కావడం లేదు ఇంకా సేపు మనం ఇక్కడే ఉంటే మనకి నా పరువు హై నా ప్రతిష్ట హై ఫిల్మ్ నగర్ లో భూకంపం పబ్లిక్ కోసం పరేశాలు నన్ను పెట్టి దేశ్ కి నేత గణేష్ మహారాజ్ కి జై గణేష్ మహారాజ్ కి జై గణేష్ మహారాజ్ కి ఏంటి ఇలా చదువు చందాలు గుర్తుకుంటుంది పెళ్ళప్ప పది రూపాయలు ఏమంటారా ఎవరనుకున్నావు బే యాద్గిరి అన్న పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లో మషీరాబాద్ మాజీ కార్పొరేటర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లో గణేష్ ఉత్సవాల కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు లో హనుమాన్ టెంపుల్ మాజీ ట్రస్టీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో చెప్పండి బాబు అవలే మర్డర్ చేయాలి బలిచ్చినా ఓ అరెస్ట్ చేసిండ్రు నమస్తే శివాజన్న చెప్పర్ దాయర్ అని చెప్పి జంతు బలి కేసు తీసుకొచ్చినా మొన్న ఆ పార్టీ ఎంపీతో కలిసి వచ్చావు కదయ్యా అప్పుడే పార్టీ మార్చేసావా ఆడు నేను అన్నదమ్ములం ఆడు ఆ పార్టీలు ఉంటాడు మనం ఈ పార్టీలు ఉంటాం సెంటర్ లో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఆ జెండా మన ఇంటి పైన ఎగరాలి కేసు ఒప్పుకుంటావా కేసు ఒప్పుకుంటాడే ఆయన అడిగింత సొమ్మి ఇవ్వగలవా ఐదు వందల కాగితాలు నీకు ఐదు రూపాయల బిల్ల నీకు కేసు ఒప్పుకున్నట్టేనా కేసు ఒప్పుకున్నట్టే నువ్వు గెలిచినట్టే నమస్తే పెట్టుకుంటున్నా వీధి నేత లెవెల్ కూడా లేదు తీసుకి నేత అనిపించుకుంటున్నారు కలికాలం హలో కోర్టులు నలభై మళ్ళా చేయి నమస్తే సాబ్ ఏమనుకోవద్దు నిమిషానికి ముప్పై కాల్స్ వస్తాయి పైసా అందానీ లేదు చెప్పు సాబ్ నీ పేరు యాద్గిరి ఏంటది యాద్గిరి సాబ్ అర్థం కాలేదు అరే అన్యాయ సాబ్ కొన్నాడు చూడు ఒక్క పక్క ఏదో గాలి ఎగురుతుంటది ముఖ్య మొదలు చక్కర్లు కొడుతుంటారు ఆ ఇమానం పేరు మన పేరు ఒక్కటే ఓహో యాదగిరియా ఇమానం పేరు చెప్తే గాని మనిషి పేరు చెప్తా లేడు ఏం చదువుకున్నావు యాదగిరి సార్ 
జంతు బలి నిషేధం అని నీకు తెలుసా మనకు తెలియదు లాయర్ సాబ్ నాడు నువ్వు మేకను బలిచ్చావా మనకు తెలియదు లాయర్ సాబ్ నాడు ఎవర్ని లాయర్ నేనే సార్ ఏడు సేవాజీ లంచ్ టైం కావస్తుంది టైం వేస్ట్ చేయకు లంచ్ అంటే గుర్తు వచ్చింది నీ కెరీర్ కు సర్దిపిస్తారా ఈ కేసు కి నా కెరీర్ కి సంబంధం ఏమిటయ్యా ఉంది సార్ మీరు తెప్పిస్తే అతను నిర్దోషి నేను నిరూపిస్తాను ఇదేమిటి సార్ కోడి మాసం ఎవరు చంపారు సార్ ఈ కోడిని మా నౌకర్ చంపాడు మరి నౌకర్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు సార్ అది నేరం కాదు కాబట్టి మరి అగ్గిరి చేసింది నేరం ఎలా అవుతుంది మిస్టర్ జస్టిస్ పండగ పేరుతో జంతువులను చంపకూడదు మాంసం తినాలన్న కోరికతో చంపచ్చు సార్ జంతువులు పక్షులు చంపడం నేరం అయితే కోసిన మీ నౌకరుకు వండిన మీ ఆవిడ గారికి సారీ తింటున్న మీకు శిక్ష పడాలి సార్ అంతేకాదు మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దేశంలో ఉన్న కబేడాలకు ఈ జంతువును చంపచ్చు అని ముద్ర గుద్ది పంపుతున్నారే వారికి వేయండి సార్ మరణ శిక్ష సూపర్ జంతు బలి కేసులో యాదగిరిని నిర్దోషిగా తీర్పు చెబుతూ కోర్టులో ఈల వేసినందుకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు జరిమానా విధిస్తున్నాను సింధు నువ్వు మరీ గారా పని చేస్తున్నావు అవతల పోయిన కేసుల వ్యవహారాలు పెట్టుకుని నువ్వే వచ్చి డ్రాప్ చేయాలా ఆటలు వెళ్ళమని చెప్పచ్చుగా రే రే ఈ జీవితం నా మేనకూడది కోసమేరా దానికోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను అది సుమ్మింగ్ చేసి వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఉండమని మేమే వెళ్తాం నువ్వు వెళ్లే వరకు ఇక్కడే ఉంటాం ఈ రోజు మా జల్లెల చేత ఖర్చు పెట్టించాల్సిందే శిరీషా ఏంటి శిరీషా ఏమిటో చెప్పు నీకేం కావాలో చెప్పు లింకానా కోకోనా బోర్ను విటానా నాకే వద్దు నన్ను వదిలే ఏదో సిస్టర్ అకౌంట్ లో తిందాం అనుకున్నాను దానికి నాకు ప్రాప్తం లేదు చూపించుకోట్రా ఈ కింద పడి ఉన్న ఈ వంద రూపాయలు మీదే సార్ అవును నాదే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ వంద రూపాయలు నాది కాదని తెలిసే లోపు ఇక్కడ నుంచి జారుకుంటే మంచి ఏమిటి సార్ తమరో తమరే గుడుక్కుంటున్నారు ఎబ్బే ఏం లేదు ఈ దేశంలో మీలాంటి మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని ఆశ్చర్య చకితులు అవుతున్నారు నీకు తొందరలో పెళ్లి చేయాలి మా అయ్యా అలాగే టైం బౌండ్ వస్తామని అడగకుండా మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారని అడిగాను డిఎస్పీ అంది జాగ్రత్త నాయన డిఎస్పీ కదా ఎవరి కూతురైనా సరే నా భయ మూవీ హై నా చింత హై పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే అమ్మాయినే చేసుకుంటే రాత్రికి క్లబ్ లో డిస్కో తెక్కుంది నాతో వస్తావా సారీ నాకు అలాంటి అలవాట్లు లేవు జూనియర్ మొగలి పువ్వులా ఉంది కాస్త జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి తెల్లవారకు ముందే పియానో ముందు కూర్చున్నావు ఏంటి మాయా ఈ రోజు విశేషం లేదమ్మా స్విమ్మింగ్ పూల్ తీసుకెళ్ళమని డ్యూటీ చేసావు కదా అక్కడ కనపడబోయే కలర్స్ ఊహించుకుని 
సారీ మాయా అనవసరంగా పొద్దున్నే లేచావు పర్వాలేదమ్మా డ్రైవర్ కి జరుగును తగ్గేదాక నేనే నీ డ్రైవర్ ని నిన్నెందు కష్టపెట్టడమని మా టీచర్ ఇట్టే వెళ్తుంటే నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమన్నాను టీచర్ ఎప్పుడు అంతే ఇక్కడికి వస్తారా ఓహో టీచర్ 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 హాయ్ హలో దీని హలో హలో తీసుకో డాలింగ్ దీని అసల్ రేటు ఐదు వేలే ముప్పై వేలు నీకు ఫైన్ మిస్ ఆంధ్ర పోటీలో నీ వల్ల నేను మిస్ అయిన లక్ష రూపాయల ప్రైజ్ మనీలో నువ్వే నాకింకా డెబ్బై వేలు బాకీ పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో అక్కడ నిలబడి నా పిల్లకు నీ బయడేటా చెప్తాను ఏంట్రా పాటలు నాకు రామనుకున్నావా కుడియడమైతే పొరపాటు లేదో పోడిపోలేదో ఓడిపోయావు జూనియర్ ఆ శిరీష నీకు నా దక్కదు హై నా మిల్తా హై రే రే స్కూల్లో సీనియర్ కదా నీ చని విచ్చ చంకెక్కు మోస్తా తనకెక్కామనుకో తోస్తా రైట్ లో కుదరకపోతే లెఫ్ట్ లో ట్రై చేయమన్నారా పెద్దలు అందుకే నేను వేరే రూట్ లో ట్రై చేస్తున్నా ఏంటా రూట్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎందుకు సార్ ఏడుస్తున్నారు పొద్దున్నే సన్ రైజ్ దగ్గర నుంచి సన్ సెట్ వరకు మా నాన్న వెధవా చవట పనికి మాళ్ళ వెధవారి తిడుతూనే ఉంటాడు ఒక్కసారి మీరు సార్ అనేసరికి కన్నీళ్లు సాంబార్ లాగా నా కళ్ళలోకి కారిపోతున్నాయి సార్ డిఎస్పి గారు ఏకైక సన్ ను మర్చిపోయాను మీ పేరేంటి సార్ పిచ్చయ్య సార్ పిచ్చయ్య డిఎస్పి గారు అబ్బాయి అయ్యండి ఇంత దరిద్రమైన పేరు పెట్టుకున్నా నా ముందు ముగ్గురు మగపిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు అందుకే నాకు ఈ పేరు పెట్టారు ఇంతకీ ఈయనెవరు సార్ నా స్కూల్ మేటు పుట్టి గుడ్డివాడు గుడ్డివాడు అయ్యో పాపం పిచ్చయ్య గారు మీ బాబాయ్ ఐ స్పెస్ ఇస్తున్నారు కదా మా వాడిని రికమెండ్ చేస్తారా ఎంత డబ్బు ఖర్చు పర్వాలేదు జాగింగ్ చేశా కడుపు నకనకలాడుతోంది ఏదైనా హోటల్ కెళ్ళి తింటూ మాట్లాడుకుందా అలాగే అలాగే రండి 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 నన్ను తీసుకెళ్ళండి రండి గుడ్డి గారు అబ్బా పాలు పప్పి మీకు నాకు డబల్ ఆమ్లెట్ ఇడ్లీ పెసరట్టు సాంబారు ఆహా మరిద్దరికి పండగే పండగ అదేమిటి గుడ్డి పిఠాపురం నీకు కళ్ళు కనపడవు కదా ప్లేట్ సరిగ్గా అలా తీసుకున్నావు అదొక విద్యలే ఎన్నో విద్యలు తెలిసిన అంత పిఠాపురం నా కుడి చేతిలో ఏముందో గిడమ చేతిలో ఏముందో చెప్పగలిగితే రెండు నీకే ఇస్తాను ఈజీగా చెప్తాను కుడి చేతిలో పిస్తా ఎడ చేతిలో కసోటా ఉంది కరెక్ట్ గా చెప్పాను తీసుకో అంత పిఠాపురం నువ్వు ఎంగిలి చేసింది తిన్నమ్మా ఎంగిలా నేను ఎంగిలి చేసినట్లు నీకేలా తెలుసు నువ్వు గుడ్డి స్త్రీవి కదా అదే అదే అది నువ్వు నాలుగుతో నాకుతున్నప్పుడు సౌండ్ వినిపించుంటుంది అంతేకాదు ఎవరి మనసులో ఏముందో ఈజీగా చెప్పగలడు మా వాడు నా మనసులో ఏముందో చెప్పరా పిచ్చేలాంటి బాబు దొరికితే బాగుండు అని ఉంది నువ్వు నా బ్రోకర్ నువ్వు హెల్ప్ చేస్తే నీ చెల్లెని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను మీ కాళ్ళు ఎక్కడా హై ఎందుకు లాగటానికి కాదు 
దండం పెట్టుకోవడానికి చేతిలో స్టిక్ తప్ప చిల్లలు కూడా లేని మా నాన్న మా చెల్లి పిల్లి ఎలాగో చేయలేడు దేవుడు పంపించిన బాగా మీరు నాకు ఇప్పుడు బస్ కూడా దొరకదు ఎలారా నువ్వు టెన్షన్ పడి నన్ను టెన్షన్ పెట్టకు చెల్లెమ్మా అసలే దొంగలు దోచుకునే రోడ్డు ఎలా రా అనుకుంటున్నావు సమయానికి మీరు వచ్చారు దొంగలకి నాకు లింక్ ఏమిటి అది కాదు సార్ మా చెల్లెలు అర్జెంటు గా వెళ్ళాలి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది మీరు లిఫ్ట్ ఇస్తే నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తా అలాగే స్విమ్మింగ్ మేడం వెనక్కి ఎక్కండి భగవంతుడా పైకి ఎక్కిన ఈ జంట వెళ్ళిపీట ఎక్కేలా చెయ్యి స్వామి ఎందుకంటే అండి సార్ అలా సడన్ బ్రేక్ వేస్తారు తప్పు నాది కాదండి గవర్నమెంట్ ది ఇది వరకు రోడ్లు మూడు నెలలకు ఒకసారి పోయేవి ఇప్పుడు మూడు రోజులకు ఒకసారి పోతున్నాయి అందుకే సడన్ సడన్ గా బ్రేక్ ఎల్సి వస్తుంది
சுந்தரி ரங்குள்ள பொங்குள்ள முஞ்சைக்க சுந்தரி சாதிச்சாலனுக்குனது சாதிச்சடும் நாக்கு லாத்து பிட்டின வித்ய நேன் காதனாம் பாபு చూడు లిటిల్ పాప నువ్వు మా సిస్టర్ దగ్గర ఈత నేర్చుకున్నావు నీ మావయ్య కూడా ఈత నేర్పించలేకపోయావా నిన్న మీ మావయ్యకు ఈత రాక కాలంలో పడిపోయి మా సిస్టర్ కూడా ముంచేశాడు హాయ్ శివ హాయ్ శివ హలో ఇదేంటి ఆ రోజు ఈ అమ్మాయి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే కాదన్నారు మీ ఇద్దరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఏమంటారు ఈ కాంబినేషన్ ని చెప్పు శివ అమ్మాయి మన టైప్ కాదులే వాట్ డు యు మీన్ నాట్ ఏ టైప్ బ్రదర్ ఏ టైప్ అంటావంటే ఫస్ట్ టైం నీ ఫోటో చూపించి వస్తుందేమో కనుకోమన్నాడు అమ్మాయి చూసినప్పుడు అలా అనలేదు కదా బిట్టప్పరం నువ్వు ఊరు కొంచెం నేను చెప్పని సిస్టర్ ని నబాతం చేసుకుంటుంది ఇంత ముందు అంటే నువ్వు అదో టైప్ క్యారెక్టర్ ఎవరు చూసినా వస్తుందేమో కనుకోమనేవాడివి ఇప్పుడు నువ్వు అలా అంటలేదు కదా ఈ విషయం అమ్మాయికి తెలియాలి కదా బిట్టప్పరం అర్థమైంది అయితే ని క్యారెక్టర్ మీ మెళ్ళ తాళి కడుతూ కూడా జడత్తి పట్టుకున్న అమ్మాయికి కన్ను కొడతాడు నువ్వు ఇతని వల్ల చిక్కుకున్నావుకున్న దేవుడు ఒక్కడే ఏడుకుండల స్వామి నేను కోరుకున్న అమ్మాయి ఒక్కతే శిరీష శిరీష <laughs> నిరూపిస్తాను <laughs> Can I help you? కూడా బయటకి రమ్మన్నా 
ఒక్కసారి అమ్మాయి గారిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళమంటాను ఇద్దరిని వ్యాన్ ఎక్కించు మీ అమ్మాయిని ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తే కాపాడానికి వచ్చాను నా మాట నమ్మండి అయిపాయ కేసు ఉల్టా పల్టా అయిపాయ ఈయన లాయర్ ఈయన నోటికి పవర్ ఉంది ఈయన డిఎస్పీ ఈయన లాఠీకి డబల్ డబల్ పవర్ ఉంది ఇంకేముంది కేసు కథం కేల్ కథం ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని బజార్లో పడేసి నిన్ను విడిచిపెట్టను విడిచిపెట్టు చెప్పదలుచుకుందేమైనా ఉందా శివాజీ ఏం చెప్పంటారు మిస్టర్ జస్టిస్ ఎన్నో కేసుల్లో ఖర్చులాగా మోగి నీ కంఠం మొగబోయిందని చెప్పంటారు ఈ క్షణంలో మా ఇద్దరిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే మేము ఏ తప్పూ చేయలేదు నిరూపించుకోగలం అని చెప్పమంటారు నువ్వు కోరితే నీ కోరిక అంగీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంగీకరించే లాభం ఏముంది మిస్టర్ జస్టిస్ పెళ్లి కావలసిన శ్రీష జీవితంపై పడ్డ ఈ మచ్చని మీరు తుడి చేయగలరా ఆమె నిరపరాధిని రేపు ఆమెను చేసుకోబోయేవని నమ్మించగలరా ఇమ్మూర వ్యాక్త కింద అరెస్ట్ అయిన మమ్మల్ని మీరు శిక్ష వేయకుండా వదిలేయగలరా అయితే నిన్ను బార్ అసోసియేషన్ నుంచి డిబార్ చేయటం ఆమెకు వెయ్యి రూపాయల జరిమానాతో పాటు వారం రోజులు జైలు శిక్ష విధించటం తప్ప మరో పరిష్కారం లేదు అల్లరిపాలు కాకుండా ఉండాలంటే ఆ ధర్మదేవ్ సాక్షిగా వాళ్ళిద్దరూ భార్య భర్తలు కావాలి దానికి ఆమోదం చెప్పవలసింది నేను కాదమ్మా వాళ్ళు డిఎస్పీ గారి కుటుంబంతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించండి అగ్రి నేను కోర్టులో అలా మాట్లాడడం తప్ప సార్ అవమానంతో ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్న మాకు తప్పులు ఏం తెలుస్తాయమ్మా అలా అనకండి ఇప్పుడు జరగవలసిన ఆత్మహత్యలు కాదు వీళ్ళిద్దరిని అల్లరిపాలు చేయాలని వాళ్ళు చేసిన పనిని శుభలేఖలతో శుభంగా ముగించడం అవును నాన్నగారు శిరీష్ అంటే శివాజీకి ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు మీరు ఎలాగో కట్ట ఇచ్చి పెళ్లి చేయలేరు చెల్లి పెళ్లి జరుగుతుందా లేదా అని అమ్మ నిప్పుల కుంపటి గుండెల మీద పెట్టుకుని బ్రతుకుతోంది ఇంత నింద పడ్డాక చెల్లి పెళ్లి చేయలేరు మీరే ఆలోచించండి ఏ తండ్రి తన కూతురు పెళ్లి ఇలా చేయాలని కోరుకోడమ్మా పరిస్థితులకు తలవంచడం మానవ జీవితంలో తప్పనిసరి ఈ పెళ్లి మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇష్టమేనని జడ్జి గారితో చెబుతాను ఇమ్మోరల్గా ప్రారంభమైన ఈ కేసు మోరల్గా మారి పెళ్లితో సుఖాంతం అవుతోంది కనుక ఈ కేసుని ఎక్సెప్షనల్ గా తీసుకుని కొట్టివేయడం జరిగింది నీ టైం బాగాలేదా నువ్వు ఏం ఐడియా వేసినా అది రివర్స్ అవుతున్నది ఇదేందన్నావు గడియారం మార్చినా కదా ఇక నా టైం బాగుంటుంది ఈ పెళ్లికి నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నావా ఆ ఏడుకొండల వాడే ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న జడ్జి నీ ఇష్టం లేకుండా ఈ పెళ్లి జరగదు చెప్పు మీరు దేవుణ్ణి జడ్జి అన్నారు కానీ నేను ఆ దేవుణ్ణి సాక్షిగా అనుకుని మీరు మారారని మార్గశిరశుద్ధదశమి ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషం నకు శ్రీ చంద్రకాంత్ గారి ఏకైక పుత్రిక శిరీషను చిరంజీవి సింధు మామగారైన శివాజీకి ఇచ్చి వివాహం చేయటకు పెద్దలు నిశ్చయించిన శుభలగ్న పత్రిక మంగళం మహత్ సమయానికి వచ్చావు పెద్దదానికి ముందు వర్ష తెలియ పదిహేనేళ్లుగా ఆ బిడ్డను పెంచిన చేతులతో అక్షింతలు వెయ్యలేను బాబు తప్పు చేయని నా కొడుకుని డబ్బు కోసం జైల్లో పెట్టించాడు ఇదిగో లాయరు ఈ ఇల్లు దేవాలయం ఈ కడపలో తల్లుడు గారు వాడుకు పెట్టలేవు నిజంగా దేవుడుంటే 
కొడు కోసం నేను పెడుతున్న కన్నీటికి ఇలా ఉంటే ఈ లగ్గం జరగదు ఆగిపోతుంది 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 నా కళ్లకు గంతలు కట్టి నువ్వు నీలాంటి లాయర్లు ఇన్నాళ్లు నన్ను హింస పెట్టారు నిన్ను చూసి పగలబడి నవ్వే అవకాశం ఇన్నాళ్లకు వచ్చింది నాకు మానభంగం చేసిన వాళ్లను అమాయకులన్నావు హత్యలు చేసిన వాళ్లను అపర గాంధీలన్నావు ప్రేమికుల్ని విడదీశావు ఎందుకు డబ్బు కోసం ఆ డబ్బు నువ్వు వాడుకున్న జీవితాల్లో మూలపడి మూలుగుతోంది తిను అన్నం ఎందుకు ఆ డబ్బే తిను నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేసి కోర్టులో ఇష్టం వచ్చినట్టు వాదించినప్పుడు లేని భయం బెంగా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాయి ప్రియురాలి ముందు ఒక పేదరాలు తెప్పించిందనా లగ్న పత్రిక మీద ఆమె కన్నీళ్లు పడి రాసిన లగ్నం జరిగిపోతుందనా నీకు ప్రియురాలు కావాలి కానీ న్యాయం అక్కర్లేదా న్యాయమే కావాలనే తాపత్రయపడిన నా అక్కకు నువ్వు ఇచ్చిన వరమేమిటి మరణం తన రక్తంతో నీ పాదాలు కడిగింది ఏం చేశావు ఆవిడకు నువ్వు ధర్మం రెడ్డి రోడ్డు మీద పిచ్చుకుని కలిసి కలిసి చంపాను అప్పుడు ఏమయ్యాయి నల్లగుడ్డ చట్టున నీ కళ్ళు గుడ్డిదనం అయిపోయావా ఈ దేశంలో ఉత్తర భారతం నుంచి దక్షిణ భారతం వరకు ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు మోసం చేయడం లేదు వాళ్ళు కాపాడాలని చూసే న్యాయవాదులు ఎంతమంది లేవు కాదని చెప్పు చేతులు చూడిస్తాను మూడు అంచెల ప్రభుత్వాన్ని మేసే మూడు కంచెలే రాజకీయం చట్టం న్యాయం అవి మూడు కూతురులాగా మారిపోయాయి చెడు అనకు చెడు వినకు చెడు చూడకు అన్న మూడు రీతుల్ని కోతులకు వదిలేసి చెప్పింది వినకు అంటుంది రాజకీయం పెద్దవాడి ఏవి అనకు అంటుంది చట్టం ధర్మాన్ని చూడకు అంటుంది న్యాయం ఈ నిజం తెలుసుకునే ఈ పద్ధతిలో పథకాలు నిర్ణయించుకున్న నన్ను ప్రశ్నించే హక్కు నీకు లేదు వెళ్ళు వెళ్ళిపోయి గడిచి శివాజీ గారు ఇది మనిద్దరిని భార్యాభర్తను చేసే పసుపు కాగితం ఈ పసుపు కాగితానికి నా మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు వేయటానికి మధ్య ఒక పుణ్యకార్యం చేస్తానని మాట ఇమ్మని అడగడానికి వచ్చాను నిరపరాధైన రాములమ్మ కొడుకుని విడుదల చేయించి మీరు నిజంగా మారారని నిరూపించుకోండి చెప్పేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసే
ఇందులో చీము నెత్తులు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది పాపులను ఈ నది గుండానే నరకానికి తీసుకెళ్తుంటాం అది కాదు మానవ ఈ రోజు మాకు పర్వదినం అందరికీ సెలవు దినం మా యువ యవధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం మరి కొద్ది ఘడియల్లో సంరంభం ఆరంభం కానుంది ఆ సూచికే అది యువయముడికి పట్టాభిషేకమా ఇక్కడ నువ్వు వారసత్వమా మన రోజు అనమాట ముసలియముడు ఇష్టపూర్వకముగా చేస్తున్నాడా లేక వెన్ను పోట అదే మాకు తెలియదు కింకరా చిన్నయ్యముడు మంచివాడా కక్కోటకుట అమాయకుడు ప్రశంసలకి లొంగిపోవును పొగడ్తలకు లొంగని వాడు ఆ పిల్ల కుంకయముణ్ణి పొగడ్తలతో మెప్పించి ఒప్పించి భూలోక వరకు తప్పించుకుని పోయేదను
మానవ మేము ఈ కిరీటము ధరించినప్పటికంటే ఇప్పుడు మీ పొగట్టలే మాకు కడు సంతోషము కలిగించుతున్నవి ఏ శుభ సమయమున నీకొక వరము ఇచ్చుతుంటే నీ కోరుకునుము అది నీ పునర్జన్మము కుమార ఇతని శిక్షలు నిర్ణయించవలేను గాని వరములు ఇయ్యరాదు ముందే పాపిని విచారించు చిత్రగుప్త ప్రభు అగ్రసంధానిని తెరచి ఇతని పాపముల చెట్ట ప్రకటింపు ప్రభు ఇతనికి ఏ ఆడపిల్ల కనిపించను వచ్చేదవా అని అడుగు దొరలవాటు కలదు ప్రభు మీ ఇందులో ఇతడు దోషులను నిర్దోషులు గాను నిర్దోషులను దోషులు గాను నిరూపించి రెండు రకముల పాపములు చేసినాడు అది కదా మీ ఒంటి గంటి చుట్టాచారుడు మీదే అధిక ప్రసంగం పిల్ల ఎమల వారిని ఇతని కిరీటం పెట్టి మీరు టోరు విప్పుతారు దానికి తండ్రి సభ మమ్మలను నిర్వహింపని చిన్న యమా నాదో చిన్న మన మా భూలోకంలో మంత్రులు మారగానే వారి పిల్లలు కూడా మారతారు మీరు కూడా మెదడు చుతికిన ఈ ముసలి చిత్రగుప్త వారి స్థానంలో వారి కుమారుడు విచిత్రగుప్తుని కూర్చోబెడితే సుప్రభుగా ఉంటుంది సాబాగు సాబాగు నరుడా మెచ్చితిని చిత్రగుప్త పమ్ము విచిత్రగుప్త రమ్ము వంగిడీలు ప్రభు వంగిడీలు ముందరికి శిక్ష విధింపు ఇప్పటికే వైతరణి నది పొంగి పొరులుచున్నది మీరు ఉమ్మి ఉధృతి ఆపినా ఉత్తమము మీ వైతరణి ఉప్పుంగటం తర్వాత ఇక్కడ నా హృదయం టెన్షన్ తో తగిలిపోతుంది ఇదే మా భూలోకంలో అయితే కొట్టుకెళ్లి వాదించుకునేవాడు ఈ యమలోకంలో నాకు న్యాయం జరుగుతుందని గ్యారంటీ ఏమిటి మడి వచ్చిన యమా మానవ మా ముందు సమవర్తి ఉన్నది ఇది నిప్పు ఇది మంచు తక్కువ శిక్ష వేస్తే మంచు కరుస్తుంది ఎక్కువ శిక్ష వేస్తే నిప్పు కాలుస్తుంది ఏం జరిగింది చీయ కాలు కాలినది తోలు ఊడినది అయ్యయ్యో చిన్నయ్యమా అనగా ఏదియో లోపము జరిగి ఉన్నది నిజముగా ఇతని ఆయువు మూడినదా లేదా ఒక క్షణము ప్రభు అగ్రసంధానిలో ఉన్న లెక్కల ప్రకారము ఈ యువకనకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరముల మూడు మాసముల రెండు రోజుల ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషముల పదిహేడు క్షాములే ఆయుష్ ఉన్నది ప్రభు అది పూర్తయినది మన్నించి యువరాజా ఇది ఏ కాలమాన ప్రకారం లెక్క కట్టినారు ఆంగ్ల కాలమానము ప్రకారము తమరి పదవి ఊరి నేను పుట్టింది తెలుగు గడ్డ మీద నేను పెరిగింది తెలుగు భూమి మీద పండుగలు జరిపించింది తెలుగు పంచాంగం చూసి కానుకలు అందించింది తెలుగు దేవుళ్ళకి అట్లు నా బ్రతుకు తెలుగు రీతిన ఉండగా చావు ఆంగ్ల రీతిన ఉండవచ్చును ఇతని ఆక్రోశము తప్పితే ఈ రెండింటికి ఏమీ తేడా లేదు ప్రభు పైగా ఆంగ్ల కాల మానవుడు భూలోక మంత్రి అనుసరిస్తున్నారు ఇది ముసలి యజ్ఞా ఆంగ్ల సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తెలుగు సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులు అంటే సంవత్సరానికి పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తగ్గుతూ ఉంటే రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలకు ఒకసారి అధిక మాసం కలిపి పూర్తి చేస్తారు ఆ ప్రకారము నాకు ఇంకా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు ఆహిష్ ఉంది అందుకే మీ కారు కాలిదది ఇంకొకసారి పెట్టి చూడుడు తోలు ఊడడం కాదు లెగ్గే పోతుంది మానవ నీ తర్కము మాకు బాగుగా నచ్చినది పదకొండు బావు రోజుల పాటు నిన్ను భూలోకములకు పంపేదాము చూసిన కళ్ళతో భూలోకము చూసుడయా వీల్లేదు అయ్యో సింహాసనం ఎక్కిన ఫస్ట్ డేనే మీ బాట వారు వచ్చారు అల్లెవ్వడం లేదు మీరు యో యమ ధర్మ రాజా పిల్ల కుంక యమల వారా లేక వారికి రబ్బరు స్టాంపా కదా తండ్రి మీరు నోరు మూసుకున్న బాగుండును ఒక మానవునికే ప్రభావితుడు వై తండ్రిని యమధర్మరాజును నన్నే నోరు మూసుకోమందువా నీ తల వేయి వర్కలు గావించదా ఈ క్షణమే మిమ్మలను నా సభ నుండి బహిష్కరించుతున్నాను అయినతో నిన్ను ఈ క్షణమే యమపురి నుండి తరిమివేయిస్తున్నాను
పాత క్షమించము ఇది ధర్మ యుద్ధం యుద్ధమునకు తాత్కాలిక విరామము మణిమాల మీరెందుకు ఎచ్చటకు వచ్చినారు కాళీచి ఎందు స్త్రీలకు ప్రవేశము నిషిద్ధము కదా నేను తల్లిగా భారీగా వచ్చాను తల్లి అయినను భార్య అయినను ఆడది ఆడది మీరు నడకలోక సాంప్రదాయం ధిక్కరించినారు ఈ నరక లోకంలో స్త్రీలకు ఇంతటి అవమానమా చీయా నీ పరిపాలనలో ఇంతటి తరవంపుమారా ఇతగాడి మాటలు నమ్మవద్దు ఇతడు బహుటక్కరి ఇతడు ఇతడి గోచుడతోనే మన తండ్రి కొడుకులు నడుమ అగ్గి పెట్టినాడు మాతా మణిమాలిని దేవి ప్రణామములు సభలో మీకు జరిగిన అవమానము గుర్తు దేవి ఆటపాటల్లో మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు మాటా మంచి వచ్చేసరికి మెడబట్టి తింటున్నారు అది తలచుకొని తలచుకొని మా నాదుల వద్ద మాకు అవమానాలు అలవాటే యువజమన వారి భార్యామణి మా భూమి మీద ఆడువారిదే పై చేయిగా ఉన్నది వారు ఆరాధించబడటమే కాదు రాష్ట్రాలను కూడా పరిపాలిస్తున్నారు మరి మీరేలా మీ లోకంలో తన దించుకుని బ్రతుకుతున్నారు యమలోక వస్తువులను సమావేశపరుద్దాం నరకంలో సగం మీదేని రుజువు చేద్దాం వెంటనే యమనాడుకి పిలుపునిద్దాం అది ఏమి నాడు ఈ మధ్య మా రాష్ట్రంలో కమ్మనాడు కప్పు నాడు రెడ్డి నాడు గౌడు నాడు యాదవ నాడు మాదిరి నాడు మాల నాడు అంటూ కులానికో నాడు మొదలైంది కానీ కూడు పెట్టే నాడు మాత్రం లేదు ఆ టైపులోనే యమనాడు యమలోకపు ఆడపడుచులకు ఈ శివాజీ స్వాగతం సుస్వాగతం నరకం ఈనిందా వైతరని పుంగిందా స్వర్గం తలక్రిందులైందా అన్నట్లు ఈ నరక లోక దుర్నీతికి వ్యతిరేకంగా ఇంతమంది మహిళలు ఇక్కడికి రావడం నభూతో న భవిష్యతి ముందుగా మనందరికీ మాతృ సమానురాలు యముడి పట్ట మహిషి నూతన చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్న మాత మణిమాలినీ దేవికి అమ్మలారా అక్కలారా చెల్లెళ్లారా పద్నాలుగు లోకాల వాసులు ఆరాధించే దేవుళ్ళు త్రిమూర్తులు అందులో బ్రహ్మ సరస్వతీ దేవిని ముఖాన్ని పెట్టుకున్నాడు మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవిని గుండెల్లో గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు పరమేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడై తన శరీరంలో సగభాగం ఇచ్చాడు దేవతలే తమ భార్యల్ని అంత గౌరవిస్తుంటే మీ లోకంలో భార్యలను మెడబట్టి గింటుతుంటారు ఇది తప్పు కదూ ఒకప్పుడు మా భూలోకంలో కూడా స్త్రీలు మీలాగే అవమానించబడ్డారు అప్పుడు ఓ రాజారాం మోహన్ రాయ్ ఓ కందుకూరి ఓ గాంధీ ఓ గురుజాడ ఓ చలం వాళ్ళందరూ స్త్రీల కోసం పోరాడి స్త్రీల జీవితాన్ని మార్చివేశారు ఎవరు ఓహో స్త్రీల జీవితాన్ని స్వర్గతుల్యం చేసిన మహానుభావుల పేర్లు కూడా తెలియదాని రజాదేవి తెలియదు కుమార మాకు హిట్లరు ముసోలిని ఇడియామీను నాదిశాల లాంటి వారి పేర్లు తెలుసు ఓ ఇది కదా కుట్ర గొప్ప వాళ్ళందరినీ స్వర్గలోక వరకు పంపించి నీ ఎంతలను ఇక్కడికి పంపారన్నమాట ఇంకా మీకు జ్ఞానము బోధించు వారెవరు అయిన నువ్వు మించిపోయింది లేదు మీరందరూ ఒక్కసారి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా పదవులో పదం కలిపి పదవులో పదం మోపి స్త్రీల హక్కుల ఆమోదం కోసం ఉద్యమించండి కుమార మాత ఏమిటా హక్కులు ఇంటిలో పంటలు లాలనలో పలనలు ఆస్తిలో అధికారములు ఇష్టిలో పుష్టిలు సగపాలు అడగండి కోర్కెలు అంగీకరించకపోతే మూడు పుకారములు నిషేధము అని తెలపండి మానవుడు శివాజీకి తండ్రి ఉషోదయముననే ఎందుకు మాకి మృదంగా వాయింపు ప్రభు 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 ఆ మానవుడు మన లోకపు స్త్రీలను రెచ్చగొట్టినాడు దాంతో వాళ్ళందరూ నినాదములు చేసుకుని చూస్తున్నారు అవును తండ్రి నా ఎడమ కన్ను తమలపాకు వలె టపటపా కొట్టుకుని చున్నదేమి
ఏమిటిది హక్కుల పత్రం ఈ హక్కులు మేము ఇవ్వకపోతే మీకు మూడు పుకారములు నిషిద్ధం మూడు పుకారముల అవి ఏమి తీర్పు పాన్పు కాన్పు ఈ క్షణం నుండి నిషిద్ధం అంటే రేపటి నుంచే ఏ స్త్రీ వంట చేయదు అంటే మేము ట్రేన్పులు ఉన్నామన్నమాట ఏ స్త్రీ సంసారం చేయదు అంటే పానుపులు ఉండవన్నమాట ఏ స్త్రీ బిడ్డల్ని కనదు పానుపు లేకుండా పానుపు లేట్లు కలుగును ఏమి ఈ తిరుగుబాటుకు ప్రత్యా కర్మాక్రియ ఆ మానవుడే చూసి తివా కుమారా ఈ మానవుడు నిన్న మన తండ్రి కొడుకులకు పెట్టినాడు నేడు ముగుడు పెళ్లాలకు పెట్టినాడు ఒరి మానవ నిన్ను తెప్పించదా ఎందుకు ముసలియమా పెద్ద యమా స్త్రీలకు ధనం చెప్పినందుక బిడ్డ భూమి మీద పడగానే పాలిచ్చి పెంచుతున్నది ఎవరు దేవుడా కాదు తల్లి కన్న తల్లి ఆ తల్లి పాలు తాగి ఆ గుండెలు నేతనడం నేరం కాదా సునకములు బౌ బౌ అనున్నట్లు మన ఆడువారందరూ ఔ ఔ అనుచున్నారు మనము కూడా ఔ ఔ అందుమా వలద కుమార మేము మహిళలు లేకుండా జీవించలేము పుకారములు లేకుండా అసలే బ్రతుకలే అందుకే ఆడవారి కోర్కెలను ఆమోదిస్తున్నా సభాసదులారా మేము అధికార పీఠమును అలంకరించిన రెండు రోజుల్లోనే సంచలనాత్మకమైన మార్పులు జరిగినవి ఈ నాటి నుండి యమలోకపు మహిళలందరికీ ఆస్తిలో అంతస్తులో హక్కులో బాధ్యతల్లో సగ భాగాన్ని ఏ షరతులు లేకుండా ఆమోదించుతున్నాను విచిత్ర గుప్త ప్రభు సభను ప్రారంభించు చిత్తం ప్రభు ఈ శివాజీని భూలోకములకు పంపుటయా మానుటయా అనే విషయముపై నిర్ణయము తీసుకున్న వలసి ఉన్నది అటోలనే సభాసదులారా మీ అభిప్రాయములు తెలియచేయండి ధర్మ సంకటమేనే ఇప్పుడు ఏమి చేయవలేను చిన్నయ్యమా ఓటింగ్ పెట్టండి మా భూలోకంలో ఇలాంటి కన్ఫ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇలాగే చేస్తారు ఇతన్ని భూలోకములకు పంపకూడదు అనేది వారి చేతులెత్తండి గణించము గణించుతుని ప్రభు సంఖ్యని లిఖించము ఇతనిని భూలోకములకు పంపవచ్చును అనేది వారి చేతులెత్తండి శివాజీని భూలోకములకు పంపవలను అనేవారు ఎనమండుగురు అధికముగా ఉన్నారు అడియోటల సాధ్యము యమలోకమున స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు చరిసగము కదా నిజమే ప్రభు కానీ ఒక ఆర్టీసీ బస్సు చెరువులోకి వెళ్లిన కేసు ఒక రైలు పొలముల్లోకి వెళ్లిన కేసు రెండు బాంబు ప్రేరుల కేసులకు సంబంధించి జీవములు కోల్పోయిన వారిని తోడుకుని వచ్చుడకై ఎనమండూరు యమదూతలు భూలోకమునకు వెళ్లారు ప్రభు నరుడా ఇక నీవు భూలోకమునకు వెళ్లవచ్చు కుమార ఇతడు ఒంటరిగా కాదు పోతన తోడు వెళుతుంది పోతన భూలోకమున ఈ మానవుడు దేవరహస్యములు చెప్పరాదు ఇతనికి నీవు ఏ సాయమో చేయరాదు పదకొండు బావు దినముల తరువాత ఇతనిని మళ్లీ నరకమునకు తెచ్చు బాధ్యత నీదే మరి ఎవరేది మనం లేదు జంగిలి గాలి ఆయమరా నమస్తే చేస్తే నమస్తే చేయరు అవు జంగిలి గాలే అవ్వానా ఇంత పెద్ద వచ్చి కూకున్నాం ఇంకా జడ్జి రాలేదేమనా జడ్జి ఆడికి పోతారా కానీ ఆ సాలిగాడి శివాజీ గాడి ఆడికెళ్ళి వస్తాడు అవు ఏడికెళ్ళి వస్తాడానా అది మనం లేపేసడం కదనే కోట్ల మేటర్ అంతా గట్టిగా చెప్పాలన్నారా తప్ప లాయర్ శివాజీ గారు కనిపించలేదు వస్తారంటావా టైం అంటే టైమే ఆయన కోర్టుకు ఎప్పుడు లేట్ గా రాలేదు కొందల వంట పెట్టినాక టైం గట్టొస్తారా 
నమస్కారం ఎంపీ గారు ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు లెగ్స్ ముందున్నాయో వెనుకున్నాయో వంగి చూసుకో ఫింగర్స్ చూపించనా అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడమే తెలుసు నాకు తిరిగి రావడం కూడా తెలుసు మిస్టర్ శివాజీ మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి మిస్టర్ జస్టిస్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఆ బోల్లో నిలబడి చెప్పడానికి నాకు అనుమతి పోలిసిందిగా కోరుతున్నాను ఎస్ ఎవరాన దోషి అయిన శ్రీనాథ్ని నిర్దోషిగా నిర్దోషి అయిన బాబ్జీని దోషిగా వాదించాను అది నేరంగా భావించి ముద్దాయిగా నేను బోనెక్కాలనుకుంటున్నాను కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారా ప్రొసీడ్ మిస్టర్ జస్టిస్ న్యాయపీఠం మీద కూర్చుని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీతం మాత్రమే తీసుకుంటున్న మీకు న్యాయాన్ని కాపాడటమే ముఖ్యం కోర్టులో న్యాయవాదిగా నిలబడి ఎంత ఫీజైనా తీసుకుని వాదించి నాకు క్లయింట్ ని గెలిపించడమే ముఖ్యం నా వరకు నేను క్లయింట్ కి విలువిచ్చాను కేసు గెలిచాను కానీ మానవత్వం ముందు ఓడిపోయాను న్యాయానికి ఊపిరిపోసే లాయరు రోగికి ప్రాణమిచ్చే డాక్టరు వంద సంవత్సరాలు నిలబడే కట్టడాలకు రూపం ఇచ్చే ఇంజనీరు భావి భారత పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయుడు తమ వృత్తుల్ని దేవుడిచ్చిన వరాలుగా భావించిన నాడి ఆదర్శ సమాజం ఏర్పడుతుంది కానీ నేను ఆ బాటలో నడవలేదు డబ్బు సంపాదించడం కోసం అతను హంతు కూడా తెలిసి నిర్దోషిని వాదించినందుకు నల్లగుడ్డ చాటున తెల్లబోయి చూస్తున్న ఈ ధర్మదేవతకు క్షమాపణ చెబుతూ ముద్దాయి శ్రీనాథికి ముఖ్య అనుచరుడైన పాండు గారిని విచారణకు అనుమతించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను పర్మిటెడ్ పాండు 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 ఏమిటిపై నవ్వుతున్నావు కోర్టులోకి నవ్వుతూ రాకూడదు రీదా మింగితే బింగు లేదంటే బయటికి వెళ్ళి ఉమ్మేసిరా తమరికి ఎప్పటి నుంచింది అలవాటు మా సార్ చేసిండు సార్ ఏ జిప్త చేస్తావా మరి ఆయన ఏం తింటా తింటా ఆయన ఏం తాగు తగ్గు తాగుతా ఆయనకు వీరాభిమాని పై నేను ఇంకోటి ఉంది ఓ చూడు బయ్ లేదు బయ్ అరే చూడు బయ్ అరే లేదు బయ్ చెప్తే నువ్వు పరిశాన్ని చేస్తావు ఇగో ఇదొక్కటే ఉంది కోర్టులోకి ఇలాంటి ఆయుధాలతో రాకూడదని తెలియదా ఇది లేకుండా వస్తే మా సార్ ఊకుంటారా మిస్టర్ జస్టిస్ నోట్ దిస్ పాయింట్ నోట్ నోట్ దాని లేవు శ్రీనాథ్ ని విచారణకు అనుమతించవలసిందిగా కోరుతున్నాను శ్రీనాథ్ 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 కత్తి గురించి బడి చెప్పిన ఈరాజ్ఞానంగానికి కోడి కిరికినట్టు కాదు గట్టిగా దువ్వుకోండి మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దువ్వినలో ఉన్న వెంట్రుకలు ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ టూ వేర్ ఈస్ ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ వన్ అది నెక్స్ట్ హీరింగ్ లో సబ్మిట్ చేస్తాను ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జర్న్ అందుకే జూనియర్ సిస్టర్ మహంతుడు అక్టోబర్ లో పొంగిన కృష్ణా నదిలో ఎలా ఉందో ఈ అమ్మాయి ఎవరు మాయా పోతున్నా నీ సిబిఐ ఆఫీసర్ ఈ కేసు లో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది బాబు అమ్మాయి చెప్పిందో లేదో రేపు మేము రతం చేసుకుంటున్నాం మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి నేనా మీరు వస్తున్నారా మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఇంకో రెండు డిగ్రీలు పెరిగితే పోతారా 
ఇంజక్షన్ ఉందా ఉంది అది ఇచ్చి చంపి ఆడపిల్లని నా కంటికి ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావు మా మాయ కంటికి ఎలా కనిపిస్తావు గురువారు తిన్నాక అడుగు ఈ వ్రతం ఎందుకు చేసుకుంటారు ఈ వ్రతం ఎవరు చేసుకున్నా నిత్య సుమంగిడిగా ఉంటారు అమ్మా మొత్తం గాజులు తొడగండి నేను చచ్చిపోతాను గనుక నేను తాగిన మత్తులు మాట్లాడడం లేదు దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను వచ్చి ఆదివారంలో గానీ చచ్చిపోతాను నాలో భయంకరమైన వ్యాధి ముదిరిపోయిందని డాక్టర్లు చెప్పారు స్వర్ణ నాకు బతకాలని ఉంది శిరీష్తో కలిసి పిల్లా పాపలతో నూరేళ్లు హాయిగా కాపురం చేయాలనుంది అది జరగదు ఈ సాయం చేయవలసింది కన్నీటితో కాదు కవింపుతో నీకెంత కావాలో అంత డబ్బా ఇదిగో ఈ బ్లాక్ చెక్ మీద రాసుకో ఇంకా టైం ఉందిగా మానవుడా అంతా విన్నాను నేను కూడా నీకు సాయం చేస్తాను ఇదేంటమ్మా నాలుగు సంవత్సరాలు మా క్లబ్ లో పనిచేస్తాను అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేసి సడన్ గా మానేస్తా అంటే ఎట్లాగమ్మా అనుకోకుండా నా పెళ్లి కుదిరింది లాయర్ శివాజీ గారికి నాకు వచ్చే ఆదివారం పెళ్లి ఆ లాయర్ శివాజీ నేనమ్మా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నది నువ్వు పెళ్లి కూతురు అయితే మరి వాళ్ళిద్దరు ఎవరమ్మా మీ లాలా జలముతో వైతరణి నదికి వరదలు పోచ్చు ప్రమాదము ఉన్నది నీవు మూయము చిత్తము తండ్రి దిన దినము మీ ఆరోగ్యము క్షీణించుతున్నది ఆరోగ్యము లెస్సగా ఉన్నది నువ్వు అనుమానం తెరుచున్నావు ఏమిటి 
తీసుకెళ్ళు పిచ్చాపురం ఇలా చేస్తే నిన్ను పిచ్చాపురం అనుకుంటారు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ఇది తిను తిను ఎందుకు పిచ్చి చూపులు చూస్తున్నావు కాయిత్తు కట్టించా కదా ఇక భూత పేరిట పిశాచములు నీ కనబడవు ఇది తిను ఇదేంటిది నాటకాల్లో ఎప్పుడు చిత్రగుప్త టైప్ లో ఉన్నారు అబ్బో ఈ సంగతి వీడికి చెప్తే ఏమైంది పిచ్చి పిఠాపురం ఏమి లేదు భూలోకమున కాలు మోపగానే మాకు వింత అనుభూతి కలుగుతున్నదేమి భూలోకము సర్వసుఖములకు నిలయము స్వామి ఇక్కడ పొగత్రాగవచ్చు మధువు త్రాగవచ్చు మగువల విషయంలో కూడా స్వేచ్ఛ ఉన్నది అందులకే ఇచ్చట పుట్టిన మానవులు చచ్చుటకు ఏడ్చెదరు వచ్చేదెవరు బాబు ఎవరో డ్రామా కంపెనీ వాళ్ళై ఉంటారు ప్రోగ్రాం కి ప్రోగ్రాం కి మధ్య గ్యాప్ లేక మేకప్ లోనే వెళ్తూ ఉంటారు అండి మానవులు బహు సంస్కారవంతులు నిన్ను తీసుకు వెళ్ళడానికి వచ్చిన యమధర్మరాజు అతని అస్టెంట్ మీరైనా చెప్పండి బాబు మీరెవరు ప్రభు ఈ నరుని అనుమానము తీర్చుడు మానవ అటు రమ్ము పృష్టమును చూపము పృష్ఠం అంటే ఏంటండి ఇది ముఖము ఇది పృష్ఠము ఇదిగో పృష్ఠము సాహో యమ ధర్మరాజు గదకి సాహో ఏమి మానవ నీ అనుమానము తీరినదా మరొకటి మందు అయ్యా ఇప్పటికే ఎందు పూత కదిలిపోయింది నాయనా అవును మాకు నువ్వు దాహము వేయిస్తున్నదే ప్రభువుల వారికి దాహము వేయిస్తున్నది మానవ మా లోకమున అమృతము మాదిరిగా ఈ లోకమున మధుర జలము ఏదైనా లభించునా ఓ ఓ లభించును అదిగో అమృత వైంకు బుస బుస పొంగుతున్నదే ఇది ఏమి దీనిని చూడ అందు అమృతములో కలుపుకొని త్రాగవలయు అమృతమును కల్తీ చేయుట మేము యథాతథముగా తాగేదము అట్లు తాగినతో మీరు బజ్జుందురు నా దాహం తెలుస్తానని చెప్పి మీరు తాగుతారండయ్యా నా పరిస్థితి పట్టించుకోరండి చింతించకు మానవ కొంచెము తీర్థము పోషదను త్రాగము అది ఏమి త్రాగకుండానే తెలుసుతున్నావు నా బతుక టైపులు అయిపోయింది బాబు పై మరొకటి మందు అబ్బే ఫాల్తు బేయిస్తే దుకాణం మొత్తం దాగిండ్రా పైసలు అడిగితే పద్యం చదువుతారేమో ఇదిగో బిల్లు ఏమది బిల్లు అనగానేమి 
అమృతము భూలోకమునందు ఉచితముగా లభించదు డబ్బులు చెల్లించవలేను డబ్బులు డబ్బులు జబ్బులు మా దగ్గర ఎందుకు ఉంటాయి కావాలంటే ఈ అంగుళీకమును తీసుకొనము ఆ రోజు మా మావిని ఆశీర్వదించమంటే అక్షంత నీళ్ళకేసి కొట్టావు చూడు మా మావి నీ కొడుకుని కాపాడడం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడు సింధు రెండు కళ్ళలోనూ గాజు ముక్కలు గుచ్చుకున్నాయి కంటి చూపోయింది ఎవరైనా నేత్రదానం చేసిన మనిషి చనిపోతే ఆ కళ్ళు మీ పాపకు అమర్చవచ్చు నలభై ఎనిమిది గంటల్లోగా ఈ ఆపరేషన్ జరగకపోతే మీ పాప శాశ్వతంగా అందరూ అవుతుంది ఎలాగైనా సరే ప్రయత్నించండి అరే గిదేంది నాయన గా శివాజీ గారిని బెడ్ మీద వాడిని పెడతా నేను నువ్వు బెడ్ మీద వాడుకున్నావు డాక్టర్ సార్ ఇంతకీ మా పెద్దాన్ని పచ్చవాత వచ్చినట్టు రానట్ట పూర్తిగా వచ్చినట్టు కాదు అలా అని రానట్టు కాదు ఏదన్నా బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంటే మాత్రం ఫుల్ గా వచ్చేస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పకూడదు అన్నమాట అదేనండి కోర్టు లో లాయర్ గారు మీ కత్తి తీసుకున్నప్పుడు అరే ఇంతకంటే బ్యాడ్ న్యూస్ ఏం చెప్తావు గాడు బతికుండ అని చెప్పిన గదే పెద్ద బ్యాడ్ న్యూస్ తను మారలేదు అందుకనే కదత్తా ఇలా జరిగింది నా కళ్ళు ఆ పాపకు పనికి వస్తాయా పనికి వచ్చినా నీ కళ్ళెలా పెడతారమ్మా చనిపోయిన వాళ్ళ కళ్ళు మాత్రమే తీసి పెడతారు ఈ ఐ బ్యాంక్ లో కళ్ళు దొరకలేదు నా సింధు కళ్ళు తెప్పించండి ఇది లక్షణ సరే ఇస్తాను సారీ ఇప్పుడు కావాల్సింది డబ్బు కాదు కళ్ళు కావాలంటే నేను ఎప్పుడు విడిస్తాను నా కళ్ళు తీసి సింధు పెట్టండి సార్ అలా చేస్తే మిమ్మల్ని నన్ను ఇద్దరిని జైల్లోకి వస్తాను నా సింధు కళ్ళు రాకపోతే నేను చచ్చిపోతాను వాట్ మిస్టర్ శివాజీ యువర్ లాయర్ ప్లీజ్ ట్రై టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ డాక్టర్ డాక్టర్ ఐసీలో ఉన్న రాములు ఆత్మహత్య చేసుకుంది మై గాడ్ కళ్ళు దానం చేస్తాను డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇమ్మంటే ఇచ్చాను డాక్టర్ గారు నేను తిరిగి వచ్చేసరికి ఈ లెటర్ ఉంది లాయర్ బాబు ఈ పేదరాలికి సాయం చెయ్యాలని నువ్వు ప్రాణాలకు తెగించబట్టే నీ మేన కోడలు చూపు పోగొట్టుకుంది మా కుటుంబం కోసం ఆ పసిబిడ్డ గుడ్డిదయ్యిందయ్యా అందుకే నా కళ్ళు దానం చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను నా కొడుకును నువ్వు విడుదల చేయించడం నేను చూడలేకపోయినా నా కళ్ళు చూస్తాయి చిందమ్మ చూస్తే నేను చూసినట్టేగా
అడుగుతున్నావో నాకు అర్థం కావటం లేదయ్యా శవాన్ని తవ్వించాలన్నావు పర్మిషన్ ఇచ్చాను రూల్స్ కి అగేనిస్ట్ గా ఆదివారం నాడు కోర్టు పెట్టించమంటావేమిటి అన్యాయంగా శిక్షణ భవిస్తున్న రాముల మొక్కుడుకి రేపే విడుదల చేయించాలి సార్ సోమవారం నాడు చేయకూడదా సోమవారం నేను ఉండను సార్ అఫ్కోర్స్ నీ పెళ్లి కదా అవును నీ పెళ్లి ఆదివారం కదా మరి ఆదివారం కోర్టు పెట్టమంటావేమిటి అంటే పెళ్లి మానేద్దామనా లో ఇది కోర్టు తీర్పుతో జరుగుతున్న పెళ్లి జరిగి తీరాలి లేకపోతే కోర్టు ధిక్కారం కోర్టు తీర్పు కంటే దేవుడు తీర్పు గొప్ప సార్ రెండవ వాయిదా రోజున ఎంపీ మనుషులు నన్ను చంపబోయిన సంగతి మీకు తెలుసు సోమవారం దాకా వాళ్ళు నన్ను బతకనివ్వరు అందుకని రేపు కోర్టు పెడితే బాధ్యు నిర్దోషం నిరూపించి ఆమె రుణం తీర్చుకుంటాను సార్ నీలో నాకు లాయర్ కనిపించడం లేదయ్యా పిరికివాడు పిచ్చివాడు కనిపిస్తున్నాడు దయచేసి వెళ్ళిపో కేసు గెలవాల్సింది తెలివి తేటలతో కన్నీళ్లతో కాదు గదవారికి అలంకారము కిరీటము వారి వారసత్వము చేస్తాం తమ్ముడు గుంజుకోరా కిరీటం గారు పోలీసులు వస్తే లాకప్ లో పడేస్తారు పదండి మా బావగారి ఇంటికి వెళ్దాం మరి అమృతము ఓ పుష్కలంగా లభించను విదేశీ కూడా మిలితా అతడు గద అడగడు గద అడగడు ఇచ్చే బాబు నీ కోసం వెతకరా చస్తున్నాం అవతల మీ నాన్నగారు తిడుతున్నారు శుభలేఖల్లో అచ్చు వేయించాల్సిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫోటోలు జోగులు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారేంటి అవును మందులో పడి మరి చిత్తిని నువ్వు వెళ్ళు నేను తెస్తా ప్రభు ఇతని గుర్తించిరా మందు మాయలో మేమును మరచి గౌరమతల్లి చూపు రాదని మా మాయ పెళ్లి చూడలేనని అనుకున్న నాకు చూపునిచ్చి దీవించా అలాగే మా మాయ పెళ్లి కూడా ఏ ఆటంకం లేకుండా జరిగేలా చూడతల్లి చూపు నీకు మరణ సమయ ఆసన్నమైనది అందులోకే వచ్చి తిరిగి మా బావకు మరణమా అదే లేదమ్మా ఏడు సుబరం చిన్నపిల్లల భయపెట్టేస్తున్నావు నాటకమ్మా నరకానికి నాలుగు రోజులు కాదు నరకానికి రెండు రోజులే అదే 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 ఆ నాటకం పెడతాం అనుకున్నాం నాటకం రెండు రూమ్ లో తెచ్చుకున్నాం ప్లీజ్ రూమ్ లో రండి సార్ రండి సార్ రండి ప్లీజ్ ఏమిటమ్మా యో యమ ధర్మ రాజా నా కోసం ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడండి అసత్యములు మానవులు చెప్పెదరు మేము చెప్పము నా కన్నీళ్లు చూసేనా నరుల కన్నీళ్లు ప్రభువుల వారి హృదయాన్ని కరిగించలేవు స్వామి తల్లి తండ్రి లేకపోయినా నేనున్నానని ధైర్యంగా ఉన్న నా మేడ కూడదగి నేను చచ్చిపోతాను తెలిస్తే నన్ను గుండె పగిలిపోతుంది రెండు రోజుల్లో మీరు నన్ను తీసుకు వెళుతున్నారని విషయం దానికి తెలియ దునియర్ నాకంటే చావులో ముందుండి సీనియర్ అనిపించుకోవాలనుకున్నావా బాబా అతడు నాటకాలు ఏముడు అనుకున్నాడు కానీ నిజం ఏముడని అతడు నా చెల్లె పసు గుంకాలు తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాడని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను పోయి వాళ్ళు ఆత్మసుఖంగా పోవాలంటే 
ఉన్న వాళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టకూడదు నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు కదా మా అయ్యా నాకంత అర్థమైపోయింది నువ్వు చచ్చిపోద్దు నువ్వు చచ్చిపోద్దు మా అయ్యా నన్ను వదిలి వెళ్ళొద్దు అమ్మ మీద పేరు చెప్పు నాతోనే ఉంటానని చెప్పు మా అయ్యా చెప్పు హలో హలో ఆ శివాజీ నేను చంద్రకాంత్ని లగ్నపత్రిక రాసుకున్న రోజు నుంచి అవాంతరాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో ఈ రోజే తెలిసింది బాబు మా శిరీషికి చిన్నతనంలో ప్రాణాల మీదకి వస్తే దాని పెళ్లి తిరుపతిలో చేయిస్తానని మీ అత్తగారు మొక్కుందట హలో అందుకే నేను మిమ్మల్ని అనుమానించాను నన్ను క్షమించండి మేము ఈరోజు తిరుమల బయలుదేరుతున్నా మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను బావా నువ్వేం బాధపడకు శివుడు భక్త మార్కండ నిన్ను ఎమిడి బారు నుండి కాపాడినట్లు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నిన్ను కాపాడతానని నమ్మకం నాకుంది ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించదాం ఆ రోజు నోరు తెరవబోతే బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పొద్దని నోరు ముయించారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి ఆ శివాజీ జడ్జి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని శవాన్ని తవ్వించాడు ఫారెన్సిక్ నిపుణులతో పరిచయ చేయిస్తే కోర్టులో మీ అబ్బాయి తన దువ్వినతో దువ్విచ్చిన వెంట్రికలు ఆ శవం గోళంలో ఉన్న వెంట్రికలు ఉయ్యని ప్రూవ్ అవుతాయి దాంతో నేరం రుజువు అవుతుంది మీ అబ్బాయికి మరణ శిక్ష పడుతుంది సోమవారం అయితే ఏం చేయమంటో అదే చూద్దే ఆదారం కొండ మీద అని పెళ్ళైతే సోమవారం కోట్లో మన పెళ్ళైతేరా అయితే ఆడు కొండ ఎక్కక ముందే గాని పానాలు కొండకి విచిత్ర గుప్త దీనిని ఏమందరు మషాల అందరు అందులకే నషాళమున కంటినది అది ఏమి పేక అనగానేమి పేదవారు కలవారు అన్న తేడా లేకుండా అందరిని సమానంగా నాశనం చేసే అందమైన క్రీడ ఓ మీరు ఆడండి ప్రభు మీరు ఆడండి ఊరికి ఆడిన ప్రయోజనం ఏమి పందెం ఉండవలేదు కదా ప్రభు ఈ మానవుడు సామాన్యుడు కాడు ఈతని మాటలు నమ్మి మీరు త్వరపడి క్రీడలో కాదు మోపరాదు ప్రభు చేయి మోపెదను కానిండు సమాప్తము ఈ మూడింటిలో బొమ్మ ఎక్కడుందో మీరు చెప్పాలి ముందు పందెం ఏమిటో తెలుసండి మీరు ముయ్యండి యోయమ ధర్మరాజా పందెంలో నేను ఓడిపోతే వెంటనే తీసుకెళ్ళండి మీరు ఓడిపోతే నాకు రెండు రోజులు గడువు ఉంది ఎంకను గడువ ఆ ఒక్కటే అడక్ స్వామి ఏకాకైన నా సింధుకి దారి చూపించాలి నా మీను కొడదే కళ్ళిచ్చి తన కొడుకునే కలవరిస్తూ కళ్ళు మూసిన రామరమ్మకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి శిరీష కుమారుతో పెళ్లి జరిపించాలి మీ అభీష్టము మాకు నచ్చినది మాకు సమ్మతమే మొట్టమొదటిసారి మీ మాట మన్నిస్తున్నాం వీల్లేదు ఈ మానవుడికి గడువు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఇది అధర్మ చోదము ఇది అధర్మ చోదము కళ్ళు తెరిచి చూడము దిరిరే బొమ్మ అందరు కదా ఆయనను సరే ప్రభు మీ పాదములకు నమస్కరిస్తున్నాను నా మాట వినండి ఇది మాయా చూదము విచిత్ర గుప్త మేము చూదమున ఓడితి మీ అతనికి వరము ఇచ్చదము వలదు ప్రభు విచిత్ర గుప్త చిత్తము నీకు మతి పోయినది ఈతను వివాహమాడు కన్య మీనలగ్నములు జన్మించినది ఆమెకు పులిస్త్రీ యోగమున్నది ఆమె మెడలో తాడిబొట్టు కట్టినచో ఈతడు పూర్ణాయుష్కుడగ ఆ విషయము తెలియక కొద్ది రోజుల గడువు మాత్రమే కోరుకున్నాడు తన కాలు జారునేమోనని వచ్చి తమరు నోరు జారి తిరిగి
ప్రభువులకు ప్రణామములు దేవరహస్యమును చెప్పినావే ఆనాడు సావిత్రిక వరం ఇచ్చి ఆమె భర్త ప్రాణములు మీరు తిరిగి ఇవ్వలేదా అప్పుడు మీరు వేసిన పప్పులో కాలు కంపు ఇంకను కొట్టుతూనే ఉన్నది ఇది నీ తప్పు కాదు ఒరి టక్కరి మానవ నా కుమారుని వల్లో వేసుకున్న నిన్ను ఈ క్షణమే వదించదు తండ్రి మీరు హద్దు మీరుతున్నారు అతని ఆయుష్ ప్రమాణం ప్రకారం రేపు పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషం వరకు అతని కేశములు ఎవరు పీకలేరు ఈలోగా నేను శ్రీశమిడలో తాడి గడిపి ఆ తర్వాత కూడా పీకలే ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెర్ర వేగ నీవు ఎడ్డుల తిరుమల ప్రయాణించదో నేను చూచదను అత్యధిక బంధము కావిచ్చద యమ ధర్మరాజా సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపులైన మీరు మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టారు మీ పాదములు కడిగి ఆ నీరు శిరస్సున జల్లుకొని మీ ఆశీసులు తీసుకున్న వలనని ఉన్నది శాంతియే కదా అటులనే కాని బాల పెద్దవారు వారిని విడిచి మీ ఒక్కరిని పూజించుట ధర్మం కాదు పసి బిడ్డవు నీకు తెలియదు వట్టి ఆశీస్సులే తప్ప వరములు ఇవ్వను కాని ఆ మానవుడు తప్పించుకుని పోతున్నాడు సగం కాలు కడిగిన తర్వాత కదిలితే శని పట్టుకుంటుంది ఆల్రెడీ శని పట్టినట్టే అహో కూనా ఎంత దెబ్బతీసితివే అయినను వారెచ్చటికి పోయేదరు త్వరగా కడుగుము ఇబ్బందిలో పెట్టినావు త్వరగా కడుగుము ఏమి కడుగుట ప్రభు ఇక్కడ మీ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు శని గురించి టెన్షన్ పడుతూ సమయం వృధా చేస్తే అక్కడ ఆ మానవుడు తిరుపతి చేరి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ చేసుకున్నాడు కూడా తచ్చం
చూడటానికి టైం అయింది పెళ్లి కుమారుడు ఎక్కడండి అడ్డంకులు కలిగించినను ఆ మీన లగ్న జాతకురాలు వరుణ్ణి వెతుక్కుంటూ తానే వచ్చుతున్నది ఇక మనము వెను తిరుగుట మంచిది పదకొండు గంటల ఒక నిమిషం కాలేదు పాసము విసిరిన బరువు పోవును నీకు పట్టాభిషేకము చేసి మేము పెద్ద తప్పిదము చేసింది నీవు నోరు మూసుకున్న మీరు యమపురికి రండి అమ్మతో చెప్పి మీ సంగతి తేల్చేస్తాను ముందే సంగతి చూడము మమ్మీ 
పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషమునకు మీన లగ్న జాతకురాలిని పరిణయమాడి నూట పదకొండు సంవత్సరముల ఆయుషు పొందితి ఇక మీద పుత్ర పౌత్ర పర్యంతము సత్రవర్తనతో నీతి నియమములతో సుఖముగా జీవించము విన్నారుగా ఇక మనకు మిగిలినది ఆ యమజాతకుణ్ణి ఆశీర్వదించడమే 